ஆயம் காணாத விண்மீன்களே ஆஹா இப்பெண் பூவின் சொந்தங்களே பாசம் தேவை என்றே தேடும் பெண் தாமரை நீரில் நில்லாமலே பார்க்கும் அன்பின் மழை சாயம் பூசாவளை பருத்தி தாயின் தோற்றத்திலே ஒருத்தி சாயம் பூசாவளை பருத்தி தாயின் தோற்றத்திலே ஒருத்தி சேக்கும் ஸ்வரம் தேடுவாள் ஏழு வண்ணங்கள் உறவு சேர்த்து செய்வாளோர் உலகு சாதிக்க போதிக்கும் கல்லூரியோ இவள் ஆதிக்கம் செய்வார்க்கு முள்வேலியோ புதுமை பூவான பிறவி கடமை ஓயாத கட்டருவி செந்தாமரையோ குள நீரில் மலரும் தாமரையோம் மனம் நூறில் வளரும் சாயம் பூசா வெள்ளை பருத்தி தாயின் தோற்றத்திலே ஒரு நினைச்சுக்கிட்டிருக்கா <laughs> அவ வருத்தப்பட்டு பேசுற வார்த்தைகளை உங்க சுயநலத்துக்காக நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கப்பா ஏன் சுயநலத்துக்காகவா ஓர் சுயநலத்துக்கு தான்டா நீ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அவ சொன்னதெல்லாம் கேட்ட பிறகு நீ என்ன சொல்லணும் உன் காதலை தூக்கி எரிஞ்சிருக்கணும் உமா அவன் மறந்துடுறேன்னு சொல்லணும் அது என்னால முடியாதுப்பா ராஜீவ் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுடா நீ சொல்ற அந்த உமா வசதியான வீட்டு பொண்ணு அவளுக்கு நீ இல்லன்னா வேற நல்ல வாழ்க்கை அமையாதா நல்ல மாப்பிள்ள கிடைக்க மாட்டாங்களா இது பாரு நீ கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தினா இவ கழுத்துல தாலி ஏறும் உன் தங்கச்சியே நீயே கைவிட்டுடாதல நல்லா சொல்லு புத்தியில உரைக்கிற மாதிரி சொல்லு ஐயோ அப்பா எனக்கு எல்லாமே புரியுதுப்பா நீங்க சொல்ற விஷயம்லாம் நியாயம்தான் அதுக்காக நான் எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணை கைவிட முடியாதுப்பா எனக்கும் தார்மீக கடமை இருக்கு அவளுக்காக மட்டும்தான் அவங்க அப்பா என்ன இவ்வளவு உயரத்துல வச்சிருக்காரு அவரு நினைச்சா என்ன நாளைக்கே ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிடுவாரு என்னடா சொல்ற நீ வெறும் நாலாம் கிளாஸ் படிச்சுவா நீ உன் எஜுகேஷன் என்ன டேலண்ட் என்ன இந்த திறமையெல்லாம் வச்சுதான அந்த கம்பெனிக்கு ஜே எம்டி ஆக்கியிருக்காங்க எப்படா இதெல்லாம் மறக்க வச்சு அப்பாவும் பொண்ணு ஒண்ணு பிரெயின் வாஷ் பண்ணிருக்காங்க இப்படி தற்கொலையா மாத்திருக்காங்க ஆமாண்ணா நீ ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்ட் உனக்கு இருக்க திறமைக்கு எல்லா இடத்துலயும் ரெட் கார்பெட் விரிச்சு உனக்கு வேலை கொடுப்பாங்க அதானே ஏண்டா நீ உன்னையே குறைவா இடம் போட்டுக்கிற இது இவனா சொல்லலடி அப்படி பேச வச்சிருக்காங்க இவனை டே தெரியாம கேக்குறேன் அவங்களுக்கு ஒரே பொண்ணா ஆமாப்பா நினைச்சேன் இப்ப புரியுது இல்ல 
அவ்வளவு பெரிய கம்பெனி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பொறுப்பா பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாட்ச்மேன் வேணும் அது பொண்ணுக்கு புருஷனா வந்துட்டா செலவு மிச்சம் இல்ல அப்படிலாம் பேசாதீங்கப்பா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கம்பெனிக்கு ஜேஎம்டியா இருக்க எனக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கு வெரி குட் வெரி குட் அப்போ உன்னை பெத்து வளர்த்து செலவு பண்ணி படிக்க வச்சு ஆளாக்கி இவ்வளவு பெரிய தகுதியை கொடுத்தது யாருப்பா உனக்கு அப்பா நான் தானே நாங்க தானே நானு உங்க அம்மா இந்த குடும்பம் எல்லாரும் நேரடியா மறைமுகமா உன் வளர்ச்சிக்கு உழைச்சிருக்கம்பா கடன் உடனே வாங்கி ஆபீஸ்ல லோன் வாங்கி என் தகுதிக்கு மேல பல லட்சங்களை கொட்டி உன்ன படிக்க வச்சனே நான் பணத்தை மட்டும் தான் சொன்னேன்பா நான் உழைச்ச உழைப்பு நான் சிந்தின வேர்வை உங்க அம்மா பட்ட கஷ்டம் இஷ்டங்கள் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா எவ்வளவு லட்சம் கொட்டினாலும் இந்த கடனை உன்னால தீக்க முடியாது ஞாபகம் வச்சுக்க இப்ப யார் பார்த்தலாம் இல்லண்ணா இப்ப சொன்னியப்பா இப்ப சொன்னியே நான் அப்படி எல்லாம் எதுவுமே சொல்லியப்பா வார்த்தைகள் வேறையா இருக்கல ராஜீவ் ஆனா எப்பவுமே அர்த்தம் ஒண்ணுதான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறப்பா பெத்த கடலை எந்த பிள்ளையாலுமே எப்பயுமே அடைக்க முடியாதுப்பா அதெல்லாத்தையும் இதுல சேர்க்காதீங்கப்பா அத படத்தால அளவிட முடியாது அது எனக்கு தெரியும்ப்பா ராஜீவா வீண் பேச்செல்லாம் எதுக்குடா நம்ம சூழ்நிலைய புரிஞ்சு நீ முடிவிடுற பாரு இது உன் வாழ்க்கை மட்டும் இல்லடா இதுல உன் தங்கச்சி வாழ்க்கையும் அடங்கி இருக்கு அம்மா எனக்கு யாரும் பிச்சைப்பட வேண்டாமா அப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் என்னை ஏன் போக்கில் விட்டுருங்க எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் அண்ணா நீ என்ன பத்தி கவலைப்படாத உன் வாழ்க்கைய நீ பார்த்துக்கோ நமக்காக இந்த உலகம் வாழாது இந்த உலகத்துக்காக நாயே வாழணும் ஏய் அப்படி என்னடா உனக்கு அந்த உமா கிட்ட பயம் வேலை போயிடும் அவ்வளவுதானே நீ அந்த பொண்ணை தூக்கி எரிஞ்சிட்டா அவங்க அப்பா உன்னை தூக்கி எரிஞ்சிருவாரா முதல்ல நான் தூக்கி எறியணுமா அதுக்கே நான் தயாரா இல்ல ஏன்னா குடும்பத்தோட என் பையன் ராஜீவை விட்டுடுங்க வாழ்க்கை முழுக்க அவன் அடிமையா வச்சுக்காதீங்க அடிமையா வச்சுக்கலப்பா தயவு செஞ்சு அவங்கள பத்தி தப்பா பேசாதீங்க இப்படி ஆள் மாத்தி ஆள் பேசிக்கிட்டே இருந்தா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வே கிடையாது ஒண்ணு சொல்ல ராஜீவ் முதல்ல உங்க அப்பனுக்கும் குடும்பத்துக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமையை ஒழுங்கா செய்ய முதலாளி விசுவாசம் எல்லாம் அப்புறம் இது முதலாளி விசுவாசம் மட்டும் இல்லப்பா என்னுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனையும் கூட அவ்வளவு ஈஸியா தான் வெளியே வர முடியாதுப்பா ராஜீவ் ஓம் பிடிவாத உனக்கு ஏன் பிடிவாத எனக்கு இதுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் ஜெயிக்கும் உயிரை தேய்ச்சி உடம்ப உருக்கி உனக்கு படிப்பு அந்தஸ்து எல்லாம் கொடுத்த அப்பா அம்மா முக்கியமா இல்ல உன் திறமைய பார்த்து பல்ல அழிச்சுக்கிட்டு உனக்கு வேலை கொடுத்தாங்களே முதலாளி அவங்க முக்கியமா நீ இல்லைனாலும் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாம எல்லாவித வசதிகளோடு வாழக்கூடிய உமா முக்கியமா வாழ்க்கைக்கு ஒரு விடிவு காலம் கிடைக்கும் நிக்கிறாள் உன் தகச்சி மீனா அவ முக்கியமா மனசாட்சி படி நீ முடிவு பண்ணு ராஜீவ் மற்றதெல்லாம் தெய்வத்தோட சாட்சின்னு நான் விட்டுறேன்
வாங்க அக்கா போலாம் அம்மா அப்பா பேசினத நீ தப்பா எடுத்துக்காத அவங்க பேசினதுல இருந்து இந்த குடும்பத்து மேல அவங்களுக்கு இருக்கிற கடமையும் பாசமும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அதே நேரத்தில் ஓ மேலே எந்த தப்பு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல என்ன ஆனால் இந்த வீட்டுக்கு இந்த குடும்பத்துக்கு எனக்கு எல்லாத்துக்கும் நீ தான் நான் மூத்தவன் மூத்தவனை நம்பி தான் ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றை நம்பி தான் அப்பா இருக்கார் இந்த குடும்பம் இருக்குது நான் இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட <laughs> 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 சம்பந்தி வீட்டில் நம்ம வாக்கு கொடுத்துட்டோம் என்ன தான் இருந்தாலும் அது சம்பந்தி வீடு அது இதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கார் இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கப்புறம் பாதிப்பெல்லாம் உனக்கு தான் வரும் காதலை நீ வீட்டில் சொல்லாமல் இருந்தது ஊன் தப்பு என்னடா புரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்க வீட்டில் சொல்லியிருந்தா மட்டும் உன் தங்கச்சி மீனாக இருக்கா நீ போயிட்டு அவளுக்கு யார் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பா அதனால அவள் கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு இதானே சொல்லியிருப்பாங்க அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதை தான் நான் செஞ்சேன் ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன முன்னேற்றம் இருந்திருக்கும் நீ உமாவை லவ் பண்ணுறது அப்போவே சொல்லியிருந்தா இந்த பிரச்சனை இப்போ வந்திருக்காது ஆமாம் உத்தரவாதம்ரு <laughs> நீ உமாவை ஏமாத்தனு வச்சுக்க அந்த கஜேந்திரன் கிட்ட நீ தப்பிக்கவே முடியாது உன் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிடுவாரு அதுக்கான பண பலமும் செல்வாக்கும் அவர்கிட்ட நிறைய இருக்கு வாஸ்துவம் தான் அது மட்டும் இல்லடா அஞ்சு வருஷம் உமாவோட வாழ்ந்துட்ட இப்ப நீ பாதம் மாறினா அவ எந்த உச்சத்துக்கும் போவா ஒன்னு உன்ன அழிப்பா இல்லைன்னா தண்ணி அழிச்சுப்பா அது அவன் ஒப்பந்தம் தாங்கிப்பானா உன் குடும்பத்தையும் அழிச்சிடுவான் அதுக்கு பதிலா நீ உமாவோட போயிடு உங்க அப்பா அம்மா கொஞ்ச நாள் கோபமா இருப்பாங்க பேச மாட்டாங்க அவ்வளவு தண்டா நடக்கும் ஒரு பேரம் பிறந்துட்டான்னு வச்சுக்க பாசம் கொக்கி போட்டு இழுக்கண்டா நீ சொல்றது கரெக்ட் தண்டா இது எல்லாத்தையும் விட நீ முதல்ல பதில் சொல்ல வேண்டியது உன் மனசாட்சிக்கு
எனக்கு ஒரு வழி தெரியலமா பண்ணிச்சிருமா என்ன <laughs> <laughs> கோவப்படாம <laughs> இருங்க <laughs> <laughs> நீ இந்த வீட்டுக்கு மூத்த புள்ள நீ ஏன் இப்படி பண்ணலாமா நாளைக்கு நிச்ச தர்த்தத்துல பொண்ணை எடுக்கலன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா மீனாவ அவங்க ஏத்துப்பாங்களா அவ வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாயிடுமேடா பேசிய மனச கலைக்கதப்பா நிறைய பேசியாச்சு பண்ணியாச்சுப்பாட்டாச்சுப்பாட்டாச்சுப்பாட்டாச்சுப்பாட்டாச்சுப்பாட்டாச்சுப்பாட்டாச்சுப்பாட்டாச்சுப்பாட
அந்த தகுதி உனக்கு இனிமே இல்லடா சொந்த தங்கச்சியும் கூட பார்க்காம அவ வாழ்க்கையை பத்தி கவலைப்படாம சுயநலமா நீ கிளம்பிட்ட ஒரு பொம்பளை பணத்து மருல நடு ராத்திரில கார்ல ஆறு நடிச்சு நிக்கிறா உனக்கு நன்றி இல்ல அவளுக்கு ஒரு விவசாயம் இல்ல அல்ல ஜோடி போ 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 உன் குடும்பத்தை நடுத்தரில் நிறுத்திட்டு இன்னொரு குடும்பத்தை உருவாக்க போற நீ எப்படி உருப்பட போறேன்னு நான் பாக்கறேன்டா இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசி நான் கோலகாவல மாறிடுவேன் நிச்சயதார்த்த நிக்கட்டும் எல்லா திட்டமும் தவிடுபடி ஆகட்டும் மீனா வாழ்க்கை வீடா போகட்டும் இது குடும்ப நாசமா போகட்டும் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்க எங்கிட்ட தைரியம் இருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு உடம்புல தெம்பு இருக்கு இந்த நன்றி கட்டவனை தடுக்காத வெளியில போடா நீங்க எல்லாரும் உள்ள போங்க அம்மா சொல்றத கேளுடா இப்ப தூக்கி போட்டாங்கல்ல இந்த பேக் எடுக்கதான் இவ்வளவு நேரமா Oh, my God.